só me cruzei com Maria de Lourdes Pentacilgo, já depois dela ter sido Primeira-Ministra, porventura em alguma atividade do Graal, de que ela fazia parte e que era dirigente, algum debate, alguma iniciativa. Mas foi sobretudo quando dos grandes movimentos a favor da independência de Timor-Leste, coincide mais ou menos com a formação do Bloco de Esquerda, que a conheci com mais proximidade. Ela participou no primeiro grande comício do Bloco de Esquerda, em 1999, no dia em que Xanana Guzmão, aliás, chegou a Lisboa, o comício era no, no, no pavilhão dos desportes, o pavilhão Carlos Lopes, na, na, no Parque Eduardo VII, e ela foi uma das pessoas que, que interveio, independente, como sempre, mas quis trazer a sua experiência política e dar força a uma esquerda, a uma esquerda nova. Um, e tive muito contato com ela depois disso, muitas vezes com Miguel Portas, que também era muito amigo dela, uh, almocei em casa dela, houve muitas, muitos contactos, muitas iniciativas, por vezes ela tinha uma vontade enorme de intervir, eu lembro-me de alguns debates no Parlamento com uh, Durão Barroso, primeiro-ministro, em que já depois da intervenção do líder do Partido Socialista, não havia muitos debates nessa altura, mas eram, eram importantes, ela me telefonava para a bancada com uma ou duas sugestões sobre temas que faltavam, faltavam uh, uns segundos ou um, um minuto para, para, para a intervenção, mas ela queria fazer a sua, trazer o seu uh, testemunho. E essa vibração, creio que em alguma medida é um dos legados de Maria de Lourdes Pintacilco. Ela tinha uma grande experiência política, como diplomata, como, como governante, como eh, interveniente em vários, vários níveis, não são todos os primeiros ministros, talvez nenhum outro, que tenham um conhecimento tão profundo da vida social que na atividade como eh, cristã e como parte de movimentos cristãos ela foi adquirindo também, com a sua experiência política, com a sua vontade, com uma generosidade imensa, eh, a ideia de cuidar do futuro e de cuidar das pessoas foi talvez... Eh, das primeiras afirmações programáticas eh, na política portuguesa, que vivia muito do curto prazo, que vive muito do curto prazo, mas ela aí estava eh, a tentar tomar decisões, ajudar a tomar decisões e olhar para o futuro também. E creio que por tudo isso o legado de Lourdes Pintacil, com a sua generosidade, com essa vibração e com essa intensidade, é uma memória extraordinária do nosso tempo.